안녕하세요 아티스트 마리킴입니다 저번 시간에 꿀벌을 그려 봤었잖아요 꿀벌이 우리 눈에 복제품처럼 다 비슷하게 보이잖아요 그래서 저는 꿀벌을 세트로 그리는 걸 좋아해요 저번 시간에 왼쪽 옆모습을 그렸었잖아요 오늘은 오른쪽 옆모습을 그려서 세트로 완성을 해 보겠습니다 오늘도 가볍게 연필로 스케치를 한 다음에 수채화로 완성을 해볼 텐데요 오늘의 준비물은 수채화 패드, 수채화 물감, 수채화 붓, 물과 물통, 연필과 지우개 등이 있습니다. 자 시작해 볼게요. 우선 드로잉을 할때 오른쪽 꿀벌이니까 왼쪽 꿀벌을 좀 참고해서 해보도록 할게요. 비슷한 옆모습을 반대편으로 그리면 될것 같아요. 
자 우선 드로잉을 이렇게 마무리하고 수채 물감을 한번 칠해 보도록 할게요 캐디미엄 옐로우 오렌지를 써서 어제 쓰던 노란색이랑 좀 섞어서 조금 진한 노란색으로 한번 시작해 보겠습니다 진한 색을 쓰기는 하지만 역시나 물을 많이 섞어서 연하게 시작하세요 지금 사용하는 이 젤이 너무 편한 것 같아요 작은 그림도 책상 위에 펴놓고 이렇게 사용하면 자리도 많이 차지하지 않고 앙증맞아서 너무 좋네요 물론 이 젤이 없다면 벽에 세워서 사용하시면 물감 흐르는 효과를 내실 수 있어요 이 컬러 예쁘네요 조금 더 진한 꿀벌 색깔이라 그래야 되나? 마음에 들어요 수채붓은 큰 붓을 써도 끝이 잘 오므러들어서 작은 구간도 붓 하나로 다 칠하기에도 좋은 것 같아요 그래서 어떤 날에는 붓 하나로만 수채화를 다 그리기도 하거든요 여기는 조금 작은 붓을 가져와서 이 스카프도 칠해 볼게요 
너무 묽게 칠한 부분은 농도를 조금 진하게 섞어서 한번더 덧칠을 해줄게요. 
눈동자는 전에 그렸던 꿀벌이랑은 조금 다르게 퍼머런 그린 색깔을 써서 약간 진하게 그라데이션을 넣어 볼게요. 요거는 후커스 그린이고요. 눈을 조금 말리는 동안 아까 칠하지 않은 스카프 안의 동그란 부분을 칠해 볼게요. 
저는 녹색 눈동자를 그릴 때는 아랫부분에 노란색을 조금 사용해 주는 걸 좋아해요 외국에 녹색빛 눈동자를 가진 사람들 보면 눈동자 안에 올리브 그린 같은 색깔에 노란색을 띤 그런 색깔이 마구마구 섞여 있잖아요 약간 그런 표현이라고 생각하시면 될것 같아요 검은색의 물을 많이 타서 흐리게 한 다음에 목 주위에 음영을 칠하고 그림자 같이 표현을 하고 있거든요. 눈을 좀더 칠해야 하는데 눈이 마를 때까지 눈 주위를 칠하고 있을게요. 이 아이가 어제 그린 꿀버보다 전체적으로 조금 진하게 발색이 들어갔어요. 세트니까 조금 살짝 진한 부분들은 지원해 볼게요. 
자 이렇게 해서 두 번째 꿀벌도 마무리를 해서 꿀벌 아이돌 세트가 완성되었어요 어떠셨나요? 오늘도 좋았다면 좋아요와 구독 부탁드려요 다음 시간에도 함께 해주세요 감사합니다